こんにちはどこでもスカートで旅するチエルです今回はハワイ旅行後半で宿泊したシェラトンワイキキレポート動画になりますワイキキの中心ビーチフロントに位置し買い物に行くにも海に行くにもロケーション抜群大人気の大型リゾートホテルです2020年には全室リノベーションしさらに素敵にパワーアップしましたリゾート内には数多くのショップも入っていて久々に来たら新しいショップもたくさん増えていましたかわいいバスグッズのお店も今年オープンしたばかりですさらにローソンも入っているのでお土産や食料品などちょっとした買い出しにも便利人気のコーヒーショップや飲食店も何軒か入っていますオーシャンフロントバーラムファイヤーも人気です素敵なプールもなんと2種類もございます今回シェラトンワイキキには2泊しますちょっと時間も早いんですがチェックインしてみたいと思いますゲストサービスが LINE 対応になっていましたかなり早い時間に着いたんですがまさかのチェックインしていただけました今回18階のお部屋みたいですルームキーはバンドタイプになっていましたそれではお部屋に向かいますエレベーターの数も多いのであまり待つことはありませんリノベーションした新しいお部屋が楽しみです今回かなり奥の方のお部屋でしたこちらが私のお部屋ですあ、見たはい、じゃあお部屋に入ったのでこれからルームツアーやっていきます本日のお部屋はこんな感じでございまーす。すごい本当に綺麗になってる。壁前こんな海の絵みたいなのなかったもん。なんか家具とかもピカピカですね。ベッドサイドの設備はこんな感じ。内線電話と目覚まし時計が置いてある感じです。そしてね、さすが最近リノベーションしただけあって、USB2 つ、コンセント2つ、枕元で充電可能です。あとタイプ C もさせるのかなすごい本当に最新。はい、そして反対側はちょっと長めのデスクとテレビがあります。でデスクにも同じようにコンセント2つ、USB2 つ、えー、USB-C がさせるようになっております。おそらくね、水を汲める場所があって、こちらに飲料水が入れられるはずです。わ、そしてすごい、ネットフリックスとか見えるテレビになってます。で、椅子がこんな感じで、下はゴミ箱ですかね。ハワイにしては珍しく分別できるようになっていますね。で、デスクのところが棚になってますね。まあ、中はね、空なので、自分の荷物をしまえます。これは聖書とかかな。で、こちらがエアコン。こんなエアコンとデスクの隙間にもコンセントが2つ発見。コンセントかなり多いですね。はい、で、またね、こちらでコネクティングルームになっております。で、これはドレッサーですかね。身支度を整えられそうなスペースがございます。このライトが明るいのもメイクしやすくて助かりますね。で、こちらにもコンセント2つとティッシュがあります。あとラゲージバッグ。じゃあ入り口入ってすぐのところも見ていきましょう。まずこちらがね、棚かないろいろ置いてあります。こちらには使い捨てのコップとアイスペール。その下がね、あのコーヒーとかお茶ですね。湯沸かしポットとコーヒーマシーン。で、ライオンコーヒーが置いてあります。3つですね。あとはワイルドスイートオレンジフレーバーの紅茶だとか、これはあのコーヒースリーブですね。あとお砂糖ミルク類。で、こちらにはね、コーヒー用の紙コップと蓋がありますね。はい、さらにその下が、冷蔵庫ですね。冷蔵庫こんな感じで、中身は空っぽなので、いろいろね、しまっておけます。はい、で、その横の棚にはね、アイロンと、えー、アイロン台もございます。結構ハワイのホテルね、アイロンを置いてくれてるの、助かりますね。で、えっと、なんかね、しまっておけるスペースもあります。で、その横の棚には、はい、お洋服とかね、しまっておけそうなスペースがございます。で、さらにセーフティーボックスと、またね、靴とかカバンとか、ちょっとしたものを収納できそうな棚もございました。で、入り口入ってすぐのところは、もう全体がね、鏡になっております。ちなみに今日のコーデは夏らしくひまわりワンピースです。リゾート。で、部屋からね、1枚仕切りを挟んで、洗面所スペースがございます。
ちらもね、ミラーの部分には明るいライトがついておりますし、この辺もやっぱ新しいだけあってピカピカですね。コンセントは2つさせます。で、アメニティは、石鹸、ノニっていうメーカーですね。そして、コンディショニングシャンプーとボディーローションが置いてあります。なんかね、海外ってボディーソープ置いてないのにこのボディーローションっていうね、保湿クリームが結構置いてあるとこ多いんですよ。あとはうがい用コップ3つ置いてあります。うん、この辺もね、すごい使いやすい感じ。えそしてその下にはトイレットペーパーの替えとバスタオル、フェイスタオル、ミニタオルかながございます。はい、そして下の棚にドライヤーが入っております。ドライヤーは FHI ミートちょっと初見ですあとは手を拭くタオルがあります、えー、じゃあその洗面所の横の扉を開けますはいこちらねトイレとバスルームになっておりますお手洗いはこんな感じスペース的にはちょっと狭めだけどすごい綺麗ですあしかもオーシュレットがあるヒルトンレインボータワーのお部屋はオーシュレットなかったのでこれはね、日本人にはかなりありがたいですね。えー、下にゴミ箱もあります。あ、さらにこちらにタオルの予備がありました。で、バスタブもね、結構広さしっかりありますね。問題なくくつろげそうです。で、こういうね、手すりとかもあります。あ、またアメニティがあった。このノニっていうシリーズのクレンジングバー。え、洗顔石鹸ってことすごい。そんなの置いてあるホテル珍しいですね、ハワイで。なんかカーテンもね、綺麗新しくて。はい、そしてシャワーもすごい新しい感じがするちょっとねこの後またすぐ出かけるので水圧チェックはね夜お風呂入りながらしたいと思いますじゃあ最後はハワイのホテルといえばこれを楽しみに泊まりに来る方も多いんじゃないでしょうかラナイに出てみまーすはい見てくださいこの一面海オーシャンフロントのお部屋でございまーすしかもラッキーなことにダイヤモンドヘッドも左手に見えますこれ、ね、ダイヤモンドヘッドが見れるお部屋の確約するとさらにね部屋のランクが1個上がって高いのでラッキーでしたね私は普通のこれオーシャンフロントのお部屋なのでラッキーです青い海が綺麗ですねしかもやっぱシェラトンは海に近いからよりねダイレクトに海を感じられるというか波の音とかもすごいいいですよねえー、ちなみにね真下がインフィニティプールになっております私はこのプールが大好きでこれに入るためにここに泊まっていると言っても過言ではないぐらいすごい素敵なプールなんですで右側のビーチもプールとつながっておりますでラナイもねかなり綺麗にリニューアルされてますねこれも前と全然違うこんな感じのくつろげるソファーもあってあとサイドテーブルとかもあるのでもう一日中ここにいることもできます床もウッドデッキに変わってるえさらにね小さいテーブルと椅子もあって、まあ、ここでね海を見ながら朝食をとったりしてもいいと思いますラナイ付近にもコンセント2つ発見ハトが新入りを偵察しに来たはいというわけでね新しくなったシェラトンワイキキのお部屋はこんな感じですで前からねこのホテルすごいお部屋も素敵だったんですけど、まあ、前はねやっぱりちょっと年季も感じてたのでこうやってね、イノベーションしてくれたら本当に言うことないですね。じゃあ今からプールに行ってきまーす。プールに来ました。多分これで全部行けるんだと思う。インフィニティプールでーす。私が一番好きなプール。まるで海の中に入ってるように一体化して見える。そしてダイヤモンドヘッドも見えまーす。からね、もうああやって海を眺めてるの最高に幸せです<笑>インフィニティエッジプールは16歳以上しか入れないので比較的静かにゆったりしたい方におすすめですプールに入って海を眺めていると本当に一体化したような気分になれますプールの中からホテル側を見るのもリゾートっていう感じがお気に入りですデッキチェアもいっぱいありますでルームキーを見せるとねこれタオルももらえますこれがねちゃんと宿泊者っていう証拠になるこの緑のバンドこれを巻いてもらえますでカクテルとか買うのもこのバンドがあれば買えます定期的に生演奏も行っているのでデッキチェアでゴロゴロしながらインフィニティプールを眺めているだけでもハワイムードを感じて癒されます
でこういうねプールバーもあるからここでお酒とかあとねポテトとか軽食も買えますこのプールバーももちろんオーシャンフロントですじゃあこの道を抜けてビーチの方まで行きましょうえっ<笑>はい、これが隣接するビーチでーす。まあね、ビーチはね、大きさはそんなにないんですけど、あっちの奥がね、ハレクラニで、ハレクラニの前のビーチはパワースポットって言われてるので、そっちまでね、泳ぎに行くことができます。で、ここでね、あの、いろいろビーチグッズ借りられます。あの、スタンドアップパトルレッスンの申し込みとかもできるし、カバナとかね、ビーチアンブレラやチェアも有料で借りられます。ビーチでね、シェアを置きたい場合は有料ですね。で、右に見えるのは晴れくらいのプールですね。こんな感じで隣接してます。確かこの木もパワースポットです。パワーをもらいます。はい、これが晴れくらいの前のビーチ。パワースポットです。ここは壁ヘベヘと呼ばれていて、淡水が湧き出ることから、心と体を癒してくれるパワースポットと昔から言われています。一つ注意すべきは、波が結構高いのと、少し歩いただけで急に深くなるところです。気をつけつつ、毎回パワースポットを求めて必ず入水しています。それではもう一つのプールにも行ってみます。こっからの眺めも最高ですね。こちらは小さいお子様でも入れるヘルモアプールです。こちらの方がよりダイヤモンドヘッドが近いです。実はこっち側初めて入る。あら、あったかい。スライダーもある。やってみようかな。大人もやっていいのかな。残念、スライダー5時までみたい。明日入ってみよう。はい、こっちはね、滝行ができます。あったかい。これは最高。ジャグジーがあるのはこちらのプールのみです。南国でゆっくりジャグジーに浸かるのも最高です。こちらのプールからもビーチの方に抜けられます。はい、ここからね、ワイキキビーチに出られます。やっぱこっちの方が広いし、波も穏やかで泳ぎやすいよね。ハワイといえばやっぱり定番のワイキキビーチ。ホテルから直接水着のまま来れちゃうなんて本当に最高の立地です。ロイヤルハワイアンのパラソルピンクでかわいいこういうのね有料なんですけど海外の方は結構借りてますねいやーやっぱワイキキビーチから見るダイヤモンドヘッド近くていいですねあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ海でたっぷり遊んでいたらあっという間にサンセットのお時間ですロングボードを飲みながらサンセットを待ちますシアーズあと1分雲はかかっていましたが隙間から沈んでいく様子を眺めましたはい夜になってライトアップが始まりましたこっちがロイヤルハワイアン側でシラトン側は赤のライトアップです夜も綺麗じゃあまたショッピングとディナーに繰り出します個人的にシラトンの立地の良さは夜にこそ発揮されると思っています。昼はプールで思いっきり遊んで夜はショッピングザンマイっていうのが最高。ラストレス来ました。ここも掘り出し物を探すのが楽しいね。ロスドレスはファッション系アウトレットストアでかなりお安く購入できるので掘り出し物を探すのが好きな方は何時間でも楽しめると思います
こんな感じ雑多な感じで置いてあるから欲しいのがあればラッキーって感じだね2階はこういうね家具とか小物とかあとメンズフロアだったかなかわいいいくらぐらいなんだろうこういうの日本で買うと結構高いよねえ十13ドルえめっちゃ安くない日本でこういうの買うと4 5 0 0 0円するよねえ持って帰る気力があればめちゃくちゃありだなスーツケースなんかもたくさん売ってるので荷物増えすぎたらこちらでスーツケースも調達できます奥はメンズの靴とか小物とかメンズの服もたくさんありますロングストラックスに来ました24時間営業みたいお土産とかも売っててちょっとね安めです ABC とかよりディスカウントになって4ドル39とかで買えるマウナロはハワイアンホースター5ドル99買ってこうワイキキ店は2階建てになっています2階にはずらっと医薬品が並んでいますアメリカならではのコスメなど結構物色していると欲しいものもたくさんありますロングスのカートは下にローラーがついていてそのまま引きずれますホワイトニングシートも結構白くなるって聞いてお土産とかにもおすすめですこの歯磨き粉もいつもアメリカ来ると買うので買っていきますホワイトニング効果があるやつ大量に買おう2パックセットもあるアドバンスとはさらに効果が高いやつかなあビシーだこれすごいいいんだよねフランスで買って使ったことあるんだけど19ドルはいいろいろねお土産とか自分のものを購入しましたでこのカードがねないと割引額にならないのであの作ることは簡単にできますのでこのカードはあった方がいいです今日のディナーはこちらウィアードハウスです深夜1時までやってるのでお買い物など目いっぱいした後に来るのにもおすすめです結構ね今もう夜遅いんですけどまさかね20分待ちでした24分間まあこれね持っていけば近くでお買い物とかもして待ってられるので待ちましょう近くにあった ABC ストアデリを覗きます手前はね普通の ABC なんですけど奥側がすごい広いスパム結びは他の ABC にもあるかなあすごいこれがデリコーナーですねこの時間でも結構な種類がある朝ごはんとか調達するのにも良さそうですねフルーツも種類多いマラサダとかもあるハンバーガーとかも注文できるみたいステーキまであるん呼ばれたシアードハウスはワイキキビーチウォークにある130種類以上の世界中のビールとアメリカンなお料理を楽しめるお店です店内はスポーツバーのような雰囲気夜遅い時間でもかなり混み合う大人気のお店ですメニューもなんかかっこいいここはねビールが有名なんですけどちょっとねどう選んでいいかわかんないぐらいものすごい量のビールがありますこれ全部ビールこういう弁目的なやつもありますちなみに日本語メニューもあるので英語苦手な方でも安心ですはい、ゴールデンピルスナーにしましたじゃじゃじゃじゃじゃーんハーフヤードサイズですはいピザが来ましたペパロニマッシュルームのピザいただきますこれどうやって飲むの美味<笑>、うん、しい飲みやすいなんかね、せっかくだからハワイのビールにしたんだけどフィルスナー系だから日本のビールと同じような感覚で飲める結構ねさっぱりしててごくごく飲める感じですうんうんうんうん結構海外のにしてはさっぱりしてて食べやすい生地もね薄めでおつまみにちょうどいい感じですうんからのオニオンリングタワーも来ました
ビールと比べるとねちっちゃく見えるけどオニオニングタワーもかなり大きいですうん甘くて美味しいバッファローウィングソースはね2種類から選べましたじゃあまずバッファローソースから店員さんのおすすめ聞いたらこれって言ってたうん甘いソースなんだけどなんか、ね、そこまでアメリカにしてはくどくないというか意外と優しいでこっちがブラックペッパーウイスキーうんうんこっちは食べたことない味がするめっちゃビリッとくるで酸味もあるうん結構癖あるかな個人的にはねあのバッファローソースのが好きですねうんお腹いっぱいハワイ来て一番ね遅い時間にご飯食べたかもじゃあその酔いで帰りますで18階にはね電子レンジもございますあと自販機でこちらが製氷機とこれがあれですね水を汲むやつですねおおこれすごいけどみんなこれ飲み終わったやつ口つけてんだよねはいじゃあねちょっとランドリー回してたので乾燥機かけてきます同じフロアにあってラッキーでした24時間使えますでこんな感じで1体ごとで洗濯できてクレジットカードも使えますで乾燥機も同じくボトルクレジットカード使えます各ね5個ずつありますちなみに5回にもあるっぽいのでちょっと全体的にはどっかしら空きがあるんじゃないかなっていう感じですちなみに両替機もありますし洗剤も購入できます洗剤は3ドルぐらいですねやっぱり足伸ばせるしお湯の温度もあったかいし日本のお風呂と同じ感覚でくつろげます最高水圧チェックこんな感じで4パターン変えられます一番普通はこれかなまあ日本と比べるとちょっと弱いんですけどいい、ね、海外にしては強い方だと思います w i f i のスピードテストやっていこうと思いますはい、こんな感じなので問題なく使えると思いますあこれ汲んできたお水ですこっちも飲め水もね馬鹿にならないので無料なのはありがたいけどちょっとビニールの味がしますじゃあシェラトンでも恒例のあれを測って寝ようかと思いますいい1ロールでーす。というわけで、えー、今日寝たらね、もう明日が最終日です。残りわずかってことでね、今日結構夜更かししちゃったんですけど、まあ、明日もね、元気に遊びたいので、そしてね、もうかなり眠いので、寝ようかと思います。おやすみなさい。今日はね、これから、まあ、ブランチというかねちょっとプレートを買いに行こうと思ってるのでとりあえず朝は軽めにホノルルクッキーをつまみながらコーヒーを飲みます今日のコーデは最終日なので一番ハワイアンなコーデにしましたこれは昨日ココマンゴーで買ったやつですねちょっとフルメリアもつけてめっちゃハワイですお部屋で美味しいコーヒーが飲めるのもいいですね今日はチョコチップ味食べるはい、で今日はねあのハワイ最後の日ってことで基本的に予定もなくのんびりなんですがこれからちょっとねロイヤルハワイアンの方に遊びに行ってみますちょっとね見たいショップがあるのでそちらに行ってみますお隣なので今すぐ近くなんですけどどっから抜けてくるかな
はいこちらがロイヤルハワイアンですねやっぱ可愛いなこのピンク色このねヤシの木とピンクの感じいいですよね歴史と伝統を感じる太平洋のピンクパレスロイヤルハワイアンピンク好きには憧れのホテルですあでここの通路がねとっても映えなんですよねやっぱかわいいこのピンクの色がいいですねうん南国ならではのピンクでかわいいショップとかもあってちょっとねロイヤルハワイアンのグッズ見たかったので来ましたじゃちょっとショップ見てきますショップでは主にロイヤルハワイアンのグッズを売っているんですがグッズもピンクピンクピンク泊まってなくても欲しくなっちゃいますかわいいなクマこれはタオルタイプもあったんだこっちが88ドルで165ドルやっぱかわいいなゴルフゴールもかわいいこれ9ドルぐらいあ3つ入って9ドルかなこれ1個2ドル50だってお土産にいいねかわいいこのロイヤルハワイアンベーカリーも結構有名ですおいしそうかわいいここにもピンクのグッズがロイヤルハワイアンのこのピンクのパンケーキ食べたことあるんだけどこれミックス買えるんだ12ドルかわいいねこれお土産にも良さそうロイヤルハワイアンはピンクでかわいいだけじゃありませんかつて王族の休息地だった地に1927年に創業しワイキキでは3番目に歴史のあるホテルです今でも当時のクラシカルな雰囲気を保っています今回家族旅行だったのでコスパ重視でシェラトンにしましたが女子旅なら今度はロイヤルハワイアンも泊まってみたいですはいこれねマイタイバーですねここでピンクのパンケーキも食べられるしいろいろね食べたくなりますロイヤルハワイアンのトイレ前のこのパウダースペースめちゃくちゃ可愛いお洋服もねちょっとなかなか着れないような色だけど可愛いでこのねマリエオーガニクスもいい香りのものとかいっぱい売ってておすすめですこのね帽子屋さんもかなり有名です昔からある老舗アイランドヴィンテージシェーブアイスなんか夜は長蛇の列できてるけど今空いてるから食べちゃいますシェイブアイス前に食べたことあってすごい美味しかったからまた食べたかったのこっちがいちごかなうんちゃんと本当のいちごの味がするこっちがリリコイうん爽やか中にねこうアイスクリームも入っててこう混ぜながら食べると美味しいあとお餅とかねこのなんていうのプルプルのプルプルの丸いやつ<笑>もついてますあれだ母いわくライチの味らしいで食感がね完全にイクライクラと同じ食感フルーツ版イクラっていう感じやっぱ美味しい日本のかき氷より全然好きワイキキといえばな映えスポットにも来てみましたサーフボードがたくさん並んでいて写真映えもしますしここを通り抜けてワイキキビーチの方に出ることもできます今日のランチはこちらのサムズキッチンで購入しますメニューはこんな感じ私はガーリックシュリンプにしますテイクアウトにしたけどお店の中で食べることもできます結構雰囲気が可愛い,い<笑>テイクアウトしてラナイで食べますハワイにしては一人前食べきれそうなサイズ感でここのガーリックシュリンプはね私いいなと思ったのが殻が剥いてあるんですよ食べやすそうですねじゃあ飲み物はコーラでああ美味しいいただきますめっちゃニンニクのいい香りするがっつりガーリックの香りきててめちゃめちゃ美味しいご飯とも合う
ご飯の量がねものすごいんだけど結構食べれちゃいそうやっぱ辛ないと食べやすくていいねうんちょっとお醤油のような風味すごいほんと食べやすい日本人好みうんうんじゃあゆっくりねランチ食べたら今日もめちゃめちゃいいお天気なので泳ぎに行きたいと思いますでなんかね今からプール行きたいんだけど上から見た感じインフィニティプールの場所があんま空いてないんだよねはいまたまたインフィニティプールに来ましたじゃあ今日はとりあえずね酒でも買ってのんびりプールでいただきます<音楽>ひにゃこラーダにしたフローズになってて美味しそうせっかくなのでインフィニティプールの中でいただきます海外の方結構プールの中でお酒を楽しまれる方が多いんですこれがもう本当に最高なんですよ暑い日差しの中真っ青な空に真っ青な海一体化するインフィニティプールその中で飲む南国のカクテルまさに楽園ですでは昨日のリベンジスライダーを滑るためヘルモアプールの方にはしごしますこっちもにぎわってますねじゃあスライダー滑ってみますはいじゃあ今からハワイ最後のディナーに行ってきますでディナーはシェラトンからね歩いてすぐ近くのところですはいこちらです外から見えるここ、まあ、これはアウトサイド席だからどこの席になるかわかんないけどこのお店ですはいハワイ最後のディナーはこちらタオルミーナですイタリアのお店で美味しいのでよく来ますタオルミーナは南イタリアシチリアのお料理が楽しめるお店です店内はスタイリッシュな雰囲気でアウトサイド席は開放的な雰囲気ですアウトサイドの席でしたいつもねこのコースにするんですけどセカンドのパスタとかリゾットとか好きなのを選べてメインもね好きなのを選べますパンが来ましたこのコカッチャみたいなローズマリーが練り込んであってここのパンも美味しいですこれはねバルサミコとオリーブオイルだったかなこれつけて食べると美味しいですハワイ最後のディナーですチアーズー幸せ前菜はカルパッチョですちょっと早くて聞き取れなかったけどカンパチって言ってた気がするハワイで久しぶりになんか繊細な味付け食べたけどポルスチーニだけのリゾットこれもね結構好きでよく食べますポ、うん、ルスチーニだけのめっちゃいい香りチーズクリームもね黒すぎなくて固めのご飯もめちゃめちゃ美味しいですメインのフィレ肉が来ましたいい焼き色ミディアムレアにしました外がだんだん暗くなってきたもうサンセット終わったかなめっちゃ柔らかくて美味しいソースの味も美味しいドリンクは赤ワインミディアムなやつでしたけど飲みやすくて美味しいここは量もねそこまで多すぎないし結構ねあの日本人に合った感じのレストランだと思います何食べても美味しいしおすすめデザートのティラミスお花が飾ってあって可愛いここのティラミスねさっぱりしてて食べやすいフェラテ
こっちカフェラテ美味しいな,なんかクリーミーがすごいいいディナーでしたハワイ最後のディナー大好きなタオルビーナーですフライデーナイト今日はねヒルトンの花火が上がる日なので帰る前にね最後花火を見て帰りましょうみんな花火を待ってるねこの雰囲気最高海外っぽいはい、海外のお祭り感がいいよね。ただいまヒルトン。インカージのスペースに場所も取れたので、ここから見たいと思います。ヒルトン前のビーチだね、ここは。すごいいっぱい、みんな人が来てるね。花火好きなんだね、世界中の人が。ああ。すごい心臓に響くぐらいの迫力。いやーあっという間だけどめっちゃすごかった日本の花火より好きかも激込みのヒルトンを抜けてシェラトンに帰ります金曜の夜はラブファイヤーも生演奏で盛り上がってますちょっとね水作りとかもあるしさすがに足も疲れたのでもうお部屋に帰りますはいというわけでただいま深夜0時30分お風呂入ってパッキングもね、なんとか終わりましてちょっとらないで最後ののんびりタイムをしておりますこの時間でもねプールのライトアップがすごい綺麗ですねライトアップされてるから若干ねこう海の波とかも光って見えるのが夜でもこのねらないで楽しめていいですね右側にはねたくさん泳いだパワースポットのビーチも見ることができますこっちは特に光ってね海感が夜でも分かりやすいですねダイヤモンドエッドはねさすがに夜はちょっと見えないですけどまっすぐ見た時にホテルの明かりだとかこのね桟橋の明かりなんかも楽しめますで明日はねもう7時半にはホテル出て空港の方に出発するのでもうほんとねあとハワイ滞在時間も残りわずかですね悲しいエシアトに泊まった感想なんですけれどもやっぱりね良かったですねプール最高ビッチ最高で1個ネックだったのがやっぱりね部屋の古さだったんですけどそれもねリノベーションして改善されてたのでもう個人的には本当ここに欠点は何もないですしやっぱり最高のホテルです、まあ、1個欠点というかねお値段がちょっと高いんですけど、まあ、1泊ねこれは日付にもよるし部屋にもよるんですけどこのオーシャンフロントの部屋だと、まあ、ざっとね楽天トラベルで見た感じ今だとね6万7千円ぐらい、まあ、円安もありますしハワイのねホテルの値段では年々高騰してってるのでまあこれはね実は特別高い方ではないんですよ、まあ、でも他のホテルも高いのでハワイの中のラグジュアリークラスって考えるとおしらともねかなりコスパいいと思いますじゃあ名残惜しいですが明日も早いので寝ようと思いますおやすみなさいおはようございますデイセブン本日日本に帰りますはあ、全然帰りたくないですというわけで最後の海を皆さんにもお届けしますはい、こんな感じでーす。まだ早朝の海。チェックアウトなんですけど、これもね、お部屋のテレビからできて、とっても楽でした。ここに鍵を入れれば、チェックアウト完了でーす。それで帰りなんですけど、えー、チャーリーズタクシーという、定額制のタクシーを利用します。というわけでダニエル系井上国際空港に到着しましたこの後はね飛行機に乗って日本に帰るんですけれどもその様子もまた次回リポートしたいと思いますもう少々ねこのハワイ動画お付き合いください
というわけで最後に高評価チャンネル登録もよろしくお願いしますでは